ഫോട്ടോക്കെ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പരമോന്നത നീതിപീഠം അങ്ങനെ കർണാടകയുടെ കാര്യത്തിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു രാജ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വിധി തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വിമത എം എൽ എ മാരുടെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സ്പീക്കർക്ക് തന്നെ എടുക്കാമെന്ന വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതി ഇതിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു രാജിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അയോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനുള്ള അധികാരം സ്പീക്കർക്ക് തന്നെയാണെന്ന് വിധിയിലൂടെ വിമത എം എൽ എ മാരുടെ കാര്യത്തിൽ രഞ്ജൻ ഗോഗോയി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് വിമത എം എൽ എ മാർ പാർട്ടി നേതൃത്വം വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കവെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചാണക്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഡി കെ എന്ന ഡി കെ ശിവകുമാർ അവർ താമസിച്ച മുംബൈ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ അവരെ ഡി കെയെ കാണാൻ ബി ജെ പിയും മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ പോലീസും അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആയിടക്കാണ് സ്പീക്കർ തങ്ങളുടെ രാജി വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിമത എം എൽ എ മാർ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് ആ രാജിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് കോടതി തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ മുത്തൽ ഗോദഗി കേരളത്തിലെ പി സി ജോർജിന്റെ രാജി കാര്യമെല്ലാം കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ സ്പീക്കറാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു കർണാടകയിലെ സ്പീക്കർ രമേശ് കുമാറിന് ആദ്യമേ തന്നെ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു പണത്തിനും പദവിക്കും വഴങ്ങി ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി കുറച്ചു പേർ കളം മാറ്റി ചവിട്ടുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സ്പീക്കർ ഒരു തരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാലങ്ങളോളം നിന്ന് ചില ആളുകളുടെ പ്രേരണയാലും പിന്നെ കിട്ടുന്ന അധികാര ലഭ്യതയുടെയും മോഹത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ഈ വിധി തന്നെയാണ് അതെ അയോഗ്യരാവേണ്ടവർ അയോഗ്യരായേ തീരൂ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ നോക്കിയ എം എൽ എ മാർക്ക് അങ്ങനെ പരമോന്നത നീതിപീഠം എട്ടിന്റെ പണിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പണത്തിന് മുന്നിൽ കൂറുമാറുന്ന കാലുമാറുന്ന ഇനിയും കാലുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു പാഠം കൂടിയാണ് ഈ വിധി ജനങ്ങൾ പോലും രോഷാകുലരായി വിമത എം എൽ എ മാരെ നേരിട്ട ഒരു സാഹചര്യം കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ലെറിയാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും ജനങ്ങൾ മടിച്ചു നിന്നില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾ അറിയിച്ചത് നാളെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങിയാൽ ജനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉദാഹരണം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇക്കരെ നിന്നാൽ അക്കരെ പച്ച എന്ന് വിചാരിച്ച് മറുകണ്ടം ചാടിയ വിമത എം എൽ എ മാരെ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ